Hello guys, welcome to a new video. We are going to talk the testing. That is the testing population proportion. What do we do here? We are going to test the value of a population proportion equal to a particular value. One population value equal to a sample proportion equal to a particular value. We are going to test the testing. We are going to test the fourth test. Now, we are going to test null hypothesis. Null hypothesis is going to test the H0. There is no significance difference. See, this is H0 denoted. Now, we are going to test the null hypothesis. There is no significant difference between sample proportion and population proportion. There is no significant difference between sample proportion and sample proportion मध्य इप्पल तो नम्बर population proportion तो हमले ओर difference उल्लाद नम्बर ना same equal same values है इन नाने विरुद्ध देशी के नज़र ये ओर ये h नोट नम्बर को short type पर रहे हम जन्म पार नहीं ना p is equal to p नोट इन नाना अ ये p denote इन नज़र चाहिए ना sample proportion याने p denote इन नज़र p denotes sample proportion and P0 denotes population proportion. That is P0 in the bar name, population proportion is the other. So, this is the short term, this P is equal to P0. In this case, we will mainly apply the test in the 4th test. This is the 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 test. So, at the end, we will look at this equation. This equation, we will look at this textbook in the textbook. We will look at this equation in the textbook. We will look at this equation in the textbook. So, we will look at this equation. We will do this problem. It is an easy equation. So, we will look at this equation. So, this equation is equal to P minus P naught divided by root of P naught into Q Q naught divided by n, which follows n open the bracket zero comma one. इधर Q naught अगेन गाना लिखने ना रहने ना Q naught is equal to one minus P naught आना इधर capital letter P आंटो. Okay. E P नो रहना हमारा small letter P आना इधर capital letter P आधी बोलते ना इधर capital letter P आना इधर ले n ना बार नहीं ना हमारे सैंपल साइज़ आना फिर नहीं स्मॉल लेटर पी इधर आ रहेना प्रोपोर्शन ऑफ़ सैंपल सैंपल ना प्रोपोर्शन वैल्यू आना फिर ना ये पी नोट ना बार नहीं ना गिवन वैल्यू ऑफ़ प्रोपोर्शन व्हिच इज़ टू बी टेस्टेड ओके एंड ही ना तो हमारे कैपिटल लेटर पी डिनोटेड so, this is our equation. We will be able to do this. So, this is how we will do this. This is our question. On inspection of random sample of 50 items produced by a machine, 30 are found to be defective. Does this justify that assumptions that the machine is producing 2% defective items on an average? That's it. ஒரு random sample of 500 items நமக்கு ஒரு 30 items இயும் அன்னியுரு நன்னும் ஒரு 30 items நசின்னும் வைய குட்சாய்டு கண்டுட்டின்ட அப்போம் நம்முடை சோய்சேக்குவான இதின்டை அர்க்தம் அதைத்து இப்போம் நமக்கு அன்னியுரு இந்த நமக்கு 30 அன்னம் டிவிட்டிவாய் கிட்டியலோ அப்போம் இதின்டை அர்த்தம் Investment आजे नमक के n नंबर डिक्की हम n नंबर बार नहीं है ना हमारा सैंपल साइज़ आना, सो इन आतो हमारा सैंपल साइज़ अतरे आना, yes 500 का ना, random sample of 500 items, सो इधर ने n नंबर बार नहीं ना, 500 आना, इन्हें हमारे कांडो डिक्की इन्दर p इन्दर वैल्यू ना, अदर स्मॉल p इन्दर वैल्यू आना, स्मॉल p इन्दर बारे में क्या हमारे डिफरेंटी आइटम्स � इन आता पी ना पारने इन्हें नमक करें अत प्रोपोर्शन अपी सैंपल आना विड पारने चले अन्यूर 
ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത് തരം ഡിഫീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി നോട്ട് എന്തുവാ പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവൻ വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ ഒരു ഈ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പ്രപ്പോഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ പി നോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ തേർട്ടിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടിയുടെ പ്രപ്പോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി നോട്ടാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓക്കെ നമുക്ക് പി നോട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മളെങ്ങനെ ക്യു നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ക്യു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് പി നോട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യു നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സോ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ക്യു നോട്ടിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് വൺ മൈനസ് പി നോട്ട് സോ പി നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പി നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ പി മൈനസ് പി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പി നോട്ട് ഇൻറ്റു ക്യു നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പി സ്മോൾ പി സ്മോൾ പീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു യെസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പി നോട്ട് പി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പി നോട്ട് പി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഇൻറ്റു ചെയ്ത എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും സോ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ ടേബിൾ വാല്യൂ അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന ടേബിൾ ഏതാണെന്നറിയോ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടേബിളാണ് കണ്ട നമ്മുടെ ഇക്വേഷൽ വിച്ച് ഫോളോസ് എൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടേബിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ടേബിൾ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ടൂ ടേലിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൂ ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആവണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ എച്ച് നോട്ട് നാവ് ഹൈ പോസിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
yes two tail test done okay because it is not equal to any po ingen thoru symbol akka ngana kittana engil namaku one tail test aayene idu ipo two tail test aanu so nammal ivda one percentage nammal kandupidikkanam inathu five percentage nammal kandupidikkanda two tail test il aanu idine table nammal edu edukkane nu cheyina normal table the test aanu okay ha ini namaku Uh, calculated value is more than or less than table value ana namukku nokka namukku kettiyikuna nammude calculated value nu parayina 6.35 aanu so endha irukku ivide it is calculated value more than table value ingane sharikkum parana varendathu actually eppo nokkalum calculated value should be less than table value ingane aanu varendathu ingane vannayina maatrame namukku nammude null hypothesis accept cheyan pattullu ഇതിപ്പോൾ എന്താ വന്നേക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ ഇസ് മോർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ സോ വി വാട്ട് വിൽ ഹാവ് ടു ഡു വി ഹാവ് ടു റീചെക്ട് എച്ച് നോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും യെസ് എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും ഓർഡിനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നെയാണോ അതായത് ഒരു ആവറേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ആണോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയി ഇത് റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഈ നള്ളൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം ദിസ് ജസ്റ്റിഫൈ ദാറ്റ് ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് ദി മഷീൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് sorry machine is not producing is not producing 2 percentage defective uh, items on an average okay so athre illu namaku appo ivide ezhudi vekkam edinokke mark undu ta so ellarum exam nokke ezhudumbikkum engena clear aayittu engena justify aayittu edana mallile avaru nammada mark korkkan chance undu see yena idu kaynu appo nammal exam edumbu namaku vane rendu underlining ne varachu vekkam So, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര ഈസി പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഒരു നാലാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആകെ പാടി ഒരൊറ്റ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് 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 ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സ്മോൾ പി മൈനസ് പി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പി നോട്ട് ഇൻ ടു ക്യു നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വിച്ച് പോളൂസ് എൻ ബ്രാക്ക് ഓപ്പൺ ദി ബ്രാക്ക് സീറോ കോമ വൺ ഇത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതാണോ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നല്ല നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ഷോർട്ട് അതായത് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഴയത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേ ടു ഡു ഇറ്റ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടെസ്റ്റിങ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഡു ലൈക്ക് ദി വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ്